നമസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും കുറേ ഫാക്ട്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാറുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈയൊരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം അനുവദിക്കും അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ സെഷൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കും അതിൽ ചോദ്യം ഒന്ന് എന്നത് ആരാണ് സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നത് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഥവാ സൈക്കോളജിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി ആര് എവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ഞാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം നൽകുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് ആരാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിലായിരിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റുഡോൾഫ് ഗോഖൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ഫിലോസഫറിൻ്റെ നാമമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഈ സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മറ്റൊരു ചിന്തകൻ ക്രൊയേഷ്യൻ നാഷണൽ പോയറ്റും അതുപോലെ അവിടുത്തെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അഥവാ അവിടുത്തെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള മാർക്കോ മെറുളിക് എന്നയാളാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈക്കിയോളജിയ ദ റിഷ്യോൻ അനീമ ഹ്യൂമാന എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് സൈക്കിയോളജിയ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ വാക്കുണ്ടാവുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് സൈക്കി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ലോജിയ എന്നും സൈക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് സോൾ ബ്രീത്ത് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരിക ലോജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് സ്റ്റഡി റിസേർച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരിക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് സൈക്കിയോളജിയ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്നാൽ ഇതിനെ സൈക്കോളജി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരിച്ച് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒരു ഡച്ച് ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്ന സ്റ്റീവൻ ബ്ലാങ്കാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ഫിസിക്കൽ ഡിക്ഷണറി എന്ന ലിഖിതത്തിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ലബോറട്ടറി ആര് എവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് വില്യം വൂണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അത് ജർമ്മനിയിലെ ലെപ്സീഗിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലെപ്സീഗിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് വില്യം വൂണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്രോയിഡ് ഈ രണ്ടു പേരും സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അക്ഷരം തെറ്റാതെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വില്യം വൂൻഡിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നൽകിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രോയിഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി അഥവാ മോഡേൺ സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദറായിട്ട് സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രോയിഡും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നോട്ടബിൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഒരു നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആം ജിയോ കാപ്പൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആർ സറോ സൈനി